ప్రీస్తు నందు ప్రీ మైండ్ సంఘమా ఆత్మదేవుని ఆత్మాశక్తిని బట్టి ఆత్మదేవుని మహాకృపని బట్టి ఈ దిన సాయంకాల ఆరాధన నిమిత్తమై మనకు ఆత్మదేవుడు అనుగ్రహిస్తున్న కొన్ని సత్యాలను మన ఆత్మీయ జీవితానికి బలపరుచుకుందాం మన ఆత్మీయతను మన పరిశుద్ధతను సిద్ధపరచుకొని అత్యంత పరిశుద్ధతలోనికి నడిపించి నిత్య జీవం నాకు మనం వారసులు అవ్వాలని ఆ మహాదేవుని యొక్క ఆకాంక్ష ఏంటి తద్రీతిగా తన యొక్క ఆత్మీయతతో కూడిన ఆశీర్వాదకరమైన వాక్యములను మనము ధ్యానిస్తున్న క్రమంలో ఈతను మనకై పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్న కొన్ని సత్యాలను విందాం భక్తుడైనటువంటి హోస్యే మహాదేవుని యొక్క ఆత్మీయతలో బలపరచబడిన వాడై పరిశుద్ధాత్మ వశుడై ఆయన ఆత్మీయతతో కూడినటువంటి భావాలను మనకు తెలియచేస్తున్నారు చదవబడినటువంటి వాక్యములు మీరు గమనించినప్పుడు అతని నీడయందు నివసించేవారు మరలి వత్తురు మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నారు దేవాతి దేవుని అందు దేవుని కృపలో బలపరచిన బడిన వారందరూ కూడా మరలి అనగా ఆ మార్గమును మార్చుకొని ఏ మార్గములనైతే వారు వెళ్ళిపోయారు ఆ మార్గములో నుండి మరలి అనగా తిరిగి లేక దానిని వదలి అనే భావన మనం తీసుకోవాలి మహాదేవుడు ఈ లోకంలో జీవించినంత కాలము ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని ఆయన ద్వారా నెరవేర్చి ఆయన సిద్ధపరిచి మనందరికీ కొన్ని ఆత్మీయ సత్యాలను బోధించి మనకు రక్షణ భాగ్యమును అనుగ్రహించి ఆయన తన యొక్క పని అనగా మిషన్ అయిన వెంటనే తండ్రి అయిన దేవునికి యొక్కకు ఆరోహణుడై వెళ్ళి ఆయన కుడి పార్శ్రమున విజ్ఞాపన కర్తగా ఉన్నారు ఒక ప్రధాన యాజకుడిగా ఉన్నారు విజ్ఞాపన కర్త అనగా ప్రధాన యాజకుడు యాజకుడు కాబట్టి విజ్ఞాపన చేయువాడు ప్రతినిత్యము సంఘంలో ఉన్న బిడలకు కాపరి చేస్తాడు ప్రధాన కాపరి అయినటువంటి అహరోను యొక్క ప్రదేశంలో స్థానంలో వచ్చినటువంటి నీ యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఉడి పార్శ్రమున తండ్రికి కూర్చొని నీకున్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడాను నీవు ఆయనకు తెలియచేసినప్పుడు ఆయన తండ్రికి తెలియచేసి నిన్ను ఆశీర్వాదకరంగా మార్చటానికి ఆయన అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆ మహాదేవుడు భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఆయనకు అప్పజెప్పిన పని అయిన వెంటనే ఆయన అక్కడ సిద్ధముగా ఉన్నారు ఈయన ఈ భక్తుడు వశ్యా భక్తుడు చెప్తున్నాడు తొమ్మిదో వచనంలో చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి జ్ఞానులు ఈ సంగతులను వివేచింతురు జ్ఞానులు ఈ సంగతులను వివేచింతురు అనగా అజ్ఞానులు దైవాతి దేవుని మార్గములు తెలుసుకోవటము చాలా కష్టం వివేచించరు ఎవరైనా మానవుడే ఆయన దేవుడు ఎలాగవుతాడు ఆయన మార్గములు చెప్పే ఒక భక్తుడా ఒక ప్రవక్త అనే భావనతోనే మనుషులు కొట్టివేసి ఆయనను తృడీకరించే జనాంగం ఎక్కువైపోయారు అందుకని అక్కడ దేవుడు అహోష ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు జ్ఞానులు ఈ సంగతులను వివేచితురు బుద్ధిమంతులు వాటిని గ్రహించురు ఏలయనగా యహోవ మార్గములు చక్కనివి నీతి మంతులు దానిని అనుసరించి నడుచుకుందరు కానీ తిరుగుబాటు చేయు వారి గారికి అది అడ్డము కనుక వారు తొట్టిల్లుదురు ఏసై మార్గాలన్నీ కూడాను అడ్డ జనాలకి అందుకని ఆ మార్గాల్లోకి రాయారు ఇప్పుడు ముగ్గురు మూడు మాటలతో అక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు నీతి మంతులు అంటున్నాడు బుద్ధిమంతులు అంటున్నాడు జ్ఞానులు అంటున్నాడు మనుషుల్లో 
ఇలాంటి రకాలు ఉంటారని దేవాతి దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు వారి యొక్క బుద్ధి జ్ఞానములు ఆ వాటిని బట్టి రక్షకుని గురించి ఒక భావన కలిగి ఉంటారని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు మనమందరం కూడాను ఏదో ఒక గుంపుకు చెంది ఉంటాం మనమందరము కూడాను ప్రతినిత్యము ఆయన గ్రంథంలో ఉన్న వాక్యాలను మనం మదించి ఆ రీతిగా అందులో సత్యాలను మనము గ్రహించి మనకి మనముగా బలపరచబడి అనేక మందికి మార్గదర్శకులుగా ఉండటానికి దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండటానికి మనము ధ్యానిస్తున్నాం కదా ఈ వాక్యములన్నీ కూడా కాబట్టి ఆయనను ఎరిగిన వారు జ్ఞానవంతులు ఉంటారు బుద్ధిమంతులు ఉంటారు నీతిమంతులుగా తీర్చబడతారు వివేచించేవారుగా కూడా ఉంటారు కాబట్టి ఇన్ని ఒక మనుష్యుల్లో ఉన్నటువంటి గుణాలు లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా మనం గ్రహించాలి జ్ఞానవంతులు అంటున్నాడు బుద్ధిమంతులు అంటున్నాడు వివేచించేవారు అంటున్నాడు నీతిమంతులు అంటున్నాడు మనం అన్ని మాటల్ని ఒకటే భావంతో పెట్టుకుంటున్నామేమో అలా పెట్టుకోకండి మనకున్నటువంటి ఒక మాటలు ఇన్ని ఆలోచనలు రావాలి నీ బుద్ధిని ఉపయోగించాలి నీ వివేకాన్ని ఉపయోగించాలి నీ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాలి అప్పుడు నీవు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడతావు నీతిమంతుడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి మహాదేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాటని యహో మార్గములు చక్కనివి నీతిమంతులు దానిని అనుసరించి నడుచుకుందరు నీతిమంతులు అంటే దేవాతి దేవుని ఆరాధించే గుంపు లోక రీతిగా నీతి కాదు నీతిమంతులు అంటే దేవుని దృష్టిలో ఒక బ్రాండ్ మనం అనుకుంటాముగా క్రైస్తవులని మనం అనుకుంటాముగా విశ్వాసులని ఈ మాటలన్నీ మిళితమైతేనే నీతిమంతుడిగా తీర్చబడతావు మనం అందరం కూడా ఈ ఇండియన్ రికార్డ్స్ లో ఎవరా వాడు నీతిమంతుడు అనంటే వాడికి అర్థం కాదు క్రిస్టియన్ అంటేనే అర్థం అవుతుంది కానీ దేవుని దృష్టిలో ఆయనను ఆరాధించే ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి నీతిమంతుడు అప్పుడు దానికి ఎన్ని ఏమి ఉపయోగాలి అప్పుడు జ్ఞానము ఉపయోగాలి వివేకం ఉపయోగాలి అదే రీతిగా బుద్ధిని ఉపయోగించాలి ఈ మూడులో ఉన్నటువంటి సారాంశమే యహోవ దేవుని తండ్రి అయిన దేవుని నీ యేసు క్రీస్తు వారిని తెలుసుకొని అంగీకరించి రక్షణ పొందుట అందుకనే నీ దేవుడు భూలోకానికి యేసు అనే నామంతో వచ్చాడు యేసు అనే నామంతో ఆయన వచ్చి రక్షణను మనకు కలుగ చేసి ఆయన భూమి మీద నుండి తన పనిని అయిపోయినది అని తండ్రికి తెలియజేసి ఇట్ ఈస్ హ్యాడ్ బిన్ ఫినిష్డ్ అని చెప్పాడు వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి మనము ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఉన్నామా తీర్చబడ్డామని యోచించి మనకి మనముగా నీతిమంతులు సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటున్నామా దేవుడు ఇవాళ మనకి నీతిమంతుల సర్టిఫికేట్ మనకు మనముగా తీసుకోలేము సెల్ఫ్ ఎక్సర్టైన్డ్ పర్సన్స్ గా ఉండద్దు దేవుడు ఇస్తేనే అది సర్టిఫికేట్ కాబట్టి నువ్వు నీతిమంతుడు కాదు ఆయన మార్గాలు నేటో నువ్వు తెలుసుకోవాలని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు మొట్టమొదటిగా రోమీలకు రాసిన పత్రికలో ఉన్న ఒక సత్యాన్ని చదువుదాం పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం పదకొండు ముప్పై మూడులో ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తున్న మాట అహా దేవుని బుద్ధి జ్ఞానముల బాహుల్యము ఎంతో గంభీరము ఆయన తీర్పులు శోధింపనెంతో అవశ్యకములు ఆయన మార్గములతో అగమ్యములు ఇది దేవుని మార్గం అంటే ఎలాగుంటుంది అని చెప్తున్నాడు మనం ఏదో కాస్త క్రైస్తవులుగా మారినంత మాత్రాన మనం ఏదో పర్టికులర్ పీపుల్ మనం మీరు అనుకోవద్దు నేను అనుకోకూడదు మనకు తెలిసిన ఇంతే ఆయన మార్గం మనకు తెలిసిన ఇంతే ఆయన జ్ఞానం మనం ఏదో అనుకుని ఒకరిని గురించి మాట్లాడే భావంలోకి వెళ్ళకూడదు అందుకనే ఆహా అనే మాటని ఆయన ముందుగా వాడుతున్నారు ఆహా దేవుని బుద్ధి జ్ఞానముల బాహుళ్యం ఎంతో గంభీరము అనగా ఆహా అనగానే మనకి ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి స్థితి అంత ముందున్న అజ్ఞానాన్ని తెలియజేసే స్థితిని తెలియజేస్తాం అంటే ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ గురించి తెలియని స్థితిని 
ఆ మాటలో భావం తెలియజేస్తుంది అహ అంత అంక మనకి మనకు తెలిసినప్పుడు అంత ముందు మనకి అనుకున్న భావం అంతా కూడాను తప్పుగా తెలుస్తుందని అర్థము అందుకని ఆయన అంటున్నాడు దేవుని బుద్ధి జ్ఞానముల బాహుల్యము ఎంతో గంభీరము ఆ దేవాది దేవుని యొక్క బుద్ధి జ్ఞానములు ఎంతో గంభీరములు అని అంటున్నాడు ఆయన తీర్పును శోధింపుని ఎంతో అవశ్య అశక్యములు ఆయన మార్గములు ఎంతో అగమ్యములు ప్రభు మనస్సును ఎరిగిన వాడేవుడు ఆయనకు ఆలోచన చెప్పుని వాడేవుడు ముందుగా ఆయనకి ఇచ్చి ప్రతిఫలం పొందిన గలవాడేవుడు ఆయన మూలమునను ఆయన ద్వారమున ఆయన నిమిత్తమును సమస్తమును కలిగి ఉన్నవి యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ కాబట్టి నువ్వు నీవు ఎరిగిన దేవుడు ఆయన ఆత్మీయ సత్యములను ఎరగాలి అని అంటే ఎంతో ఎంతో ఆత్మీయతో కూడిన బుద్ధి జ్ఞానములు నీకు ఉండాలి అంతేకాని నాకు కొన్ని తెలుసు కాబట్టి నేను బైబిల్ చదివాను కాబట్టి ఏం కాదు ఇప్పుడు ఇది ఈ మాటలు అన్నిటి నువ్వు చెప్పాలంటే సంవత్సర కాలం చదవాలి అది అక్కడ ఉన్నటువంటి సత్యం అందుకని ఆయన అంటున్నాడు ఆయన వాక్యంలో ఉన్న సత్యాలు తెలియకుండానే మనం తెలిసిన వాళ్ళ వాళ్ళే విశ్వాస జీవితాన్ని గలపొద్దు తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ మన విశ్వాస జీవితాన్ని స్థిరపరచుకొని దేవుని కిష్టులుగా ఉండాలని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది ప్రకటనకారుడు ఒక మాటను తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు పదిహేను మూడులో ఒక మాటను చదువుకున్నాం ప్రకటన పదిహేను మూడు ఆత్మదేవుడు మనతో ఈ రీతిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పదిహేను మూడు పదిహేను మూడు ప్రభువా ప్రభువా సర్వాధికారి నీ క్రియలు ఘనమైనవి ఆశ్చర్యమైనవి యుగములకు రాజా నీ మార్గములు న్యాయములు సత్యములు అయినవి ప్రభువా నీవు మాత్రము పవిత్రడము నీకు భయపడని వాడవడు నీ నామను మహిపరచగల వాడవడు నీ న్యాయవిధులు ప్రత్యక్షపడవలసిన కనుక జనులందరూ వచ్చి నీ సరిదని నమస్కారము చేసేదని చెప్పొచ్చు దేవుని దాసుడు మోసే కీర్తన యు గొర్రెపిల్ల కీర్తన యు పాడుతున్నారు ఎందుకండి ఇంత స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఇంత స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని దేవుని ఎడలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని ముందుగా తెలియజేస్తూ దేవుని ప్రస్తుతిస్తూ మనుషుల యొక్క మనోగతాన్ని దేవునికి తెలియజేస్తున్నారు ఎవరంటే ఆ యొక్క మహాదేవుని నీతితో ఆయన సరిధికి వెళ్ళినటువంటి మనుషులు చూడు వారు ప్రభువా దేవా సర్వాధికారి నీ క్రియలు ఘనమైనవి ఆశ్చర్యమైనవి యుగములకు రాజా నీ మార్గములు న్యాయములనై సత్యములై ఉన్నవి యుగములకు రాజా నీ దేవుడు ఒక యుగానికే కాదు ప్రతి యుగానికి ఆయనే దేవుడిగా ఉంటున్నాడు యుగ యుగములకు నీ దేవుడు ఆయనే స్థిరమైనటువంటి దేవుడిగా ఉంటున్నాడు అని ఆయన ఆయన దాన్ని జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆశ్చర్యమైన ఎవడు ఎవరు లేరు ప్రభా నీవు మాత్రమే పవిత్రుడము నీకు భయపడని వాడెవడు నీ నామమును మహింపరచమని వాడు ఇది మనతోనే మాట్లాడుతున్నాడు దేవునికి భయపడం దేవునికి భయపడం పావుకు భయపడతాం చీకటికి భయపడతాం ఎవరైనా కత్తి తీసుకొస్తే భయపడతాం కరుణా సంపన్నుడైన దేవునితో భయపడటానికి మన మనస్సుని స్థిరపరచుకోవాలి ఈ భయం ఏంటి మరణిస్తావని భయం కాదు ఆయన సృష్టి ఇవన్నీ అని ఇప్పుడు చదువుకున్నాయని ఆయన కాబట్టి ఆయనకి మనం గౌరవించాలని మాటలు తెలియాలి కానీ ఆయన ఏదో ఒక మాటతో ఆయన ఒక ప్రక్కన పడేస్తేలేదు ఇవన్నీ ఆయన న్యాయవంతుడైన దేవుడు ఆయన నమస్కారం పెడతాం నమస్కారం పెడతాం రాదు అది నీ సన్నిధిని నమస్కారం చేసేదని చెప్పొచ్చు నమస్కారం చేయటము ఆయన చూస్తాము ఆయన ఆశీర్వదించటం అనేది వెరీ కామన్ దేవునికి నమస్కారం పెట్టడానికి వాళ్ళు ఎవరో పెట్టుకుంటారంట కాదు వాళ్ళు ఎవరో పెట్టరు నీ దేవునికి నువ్వు పెట్టాలి నీ దేవుడు అదృశ్యుడిగా నీ యొక్క మందిరంలో ఉంటాడు ఆయనకు నమస్కారం పెట్టడం అనేది ఈ క్రైస్తవ గుంపుకి రాదు ఎందుకంటే స్థిరత్వంతో కూడిన విశ్వాసం లేదు నీతి లేదు ఎందుకో మరి ఈ విధంగా తయారయ్యారు చూడండి ఆయన చెప్తున్నాడు నీవు మాత్రము పవిత్రుడవు నీకు భయపడిన వాడవుడు నీ నామును మహిపరచవాడు నీ న్యాయవదులు 
ప్రత్యక్ష పరచబడిన కనుక జనువులందరూ వచ్చి నీ సన్నిధి నమస్కారం చేసి చెప్తు మరి ఆయన ఎన్ని ఉన్నాయి నమస్కారం చేస్తారని పైన ఉన్నట్టు గుంపు చెప్తున్నారు మనం ఏంటంటే నమస్కారం పెట్టడం అనేది వాళ్ళు ఎవరో చేస్తారు వాళ్ళు ఎవరో చేయటం నీకెందుకు నీకున్నటువంటి నీతిమంతుడైన దేవుడు నీకున్నాడు కాబట్టి ఆయనకు నమస్కారం చేసి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఆయన కృపను పొందటానికి నీ హృదయాన్ని నీ మనసుని ఎందుకు నువ్వు నిశ్చలపరచుకో ఎన్ని యుగాలైనా ఈ మానవుని యొక్క బ్రతికితే ఎంత వాక్యమని మార్గములు సత్యములు అని చెప్తున్నా అంతే ఆయన వాక్యం ఎంతో సత్యమని చెప్తున్నా అంతే మనం మాత్రం దాంట్లోంచి బయటకు రాము కానీ ఆ వాక్యం ఎన్ని వెంటనే మనలో మార్పు రావాలి అందుకని దేవాత దేవుడు ఈ దినాన్ని మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు అసత్యాన్ని మీరు దూరం చేసుకోండి అసత్యం వరకు చూడకండి దేవుని వాక్యం వరకు చూడండి అనే భావన ఈ దినాన్ని వాక్యం అర్థం బోధిస్తుంది వారి యొక్క సత్యం చదువుకుందాం యశ్యా భక్తుడు యాభై ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినలో ఒక సత్యాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు యాభై ఒకటి తొమ్మిదిలో ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటను ఈ రీతిగా యహోవా బాహువా లెమ్ము లెమ్ము బలము తొడుగు కొమ్ము పూర్వకాలంలోనూ పురాతన తరంలో లేచినట్టు లెమ్ము రాహాబును దుత్తునీళ్లుగా జరిగి వేసిన వాడు నీవే కదా మకరమును పొడిచిన వాడము నీవే కదా దేవునికి ఏ విధమైన బలం ఉందో ఏ విధమైన శక్తి ఉందో ఏ విధమైనటువంటి కోపము ఉగ్రత ఉందో కూడా తెలియజేస్తున్నారు దేవుని కొరకు వాళ్ళకి ఉన్నది పుకారు అనే మాట ఒకటి ఉంటుంది సొసైటీలో పుకారు అంటే దాంట్లో సత్యం ఉండదు అసత్యమే సత్యం లాగా లోకమంతా వెళ్ళిపోద్ది ఇప్పుడు ఎవడో ఒక పేపర్ వాడు రాశాడు ఎవడో నీలాంటి మనుషుడు చెప్పాడు అక్కడ కరోనా వస్తుందంట అన్నారు ఇక అంతే మన జీవితాలని భ్రష్టత్వంలో ఆ కరోనా మీదే పెడుతున్నాం అదంతా ఎందుకు వచ్చింది ఉగ్రత వల్లే ఇప్పటికైనా నా బలాన్ని తెలుసుకుంటారు నా శక్తిని తెలుసుకుంటారు నేను నిజమైన రక్షకుడని తెలుసుకుంటారు ఆ విశ్వాసంలో స్థిరపరుస్తారు ఆయన నీతిలో కొనసాగిస్తారు వారి జీవితాలని ఇవన్నీ వస్తాయి వీటి నుంచి మనం ఏమైపోతున్నామంటే సాతాని బంధకాల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ విశ్వాసంలో బలహీనమవుతున్నాం చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఈ రెండు మాటల్లో భావం ఏంటంటే మీరు ఆయన మార్గములో సరిగా లేరు అనే మనిషిని యొక్క ఆత్మీయతను గురించి తెలియజేస్తున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే అది ఆత్మీయతలో బలపరచబడి ఉంటావో దేవాత దేవుడు నీకు ఏ మాత్రము హాని జరగలేకూడదు మహాదేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి జీవము గలదియు నూతనమైనది ఆయన మార్గంలో జీవమున్నది ఒక నూతనమైనది మనుషులకు తెలియదు అందులో ఏ నూతనమైన జీవం ఉన్నదో క్రొత్తదు అది మనుషులకు తెలియదు కానీ నీవు ఆ మార్గంలో నడిచినప్పుడు మాత్రమే ఆ మార్గం ఆ మార్గంలో నడవటం అంటే ఏంటి వాక్యానుసారం జీవించడమే వాక్యమునకు అడుగుడవుగా మన భావోద్రేకాలను బలపరిచి స్థిరపరిచి మనం జీవించడమే వాక్యానుసారం జీవించడం కానీ ఏదో లే అనే భావన అసలు తీసేసేయండి ఆయన దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ప్రకటనకారుడు ఒక భావాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాడు ఒకటి అధ్యాయము పదునెనిమిదో వచ్చినాను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఒకటి పదునెనిమిదిలో ఈ సత్యము లిఖించబడి ఉన్నది నేను మొదటి బాడను కడపటి బాడను జీవించు బాడను మృతుడనైతుని కానిదిగో యుగ యుగములు సజీవుడునై ఉన్నాను మరణము యొక్క మరియు మరణము యొక్క పాతాళ లోకం ఎక్కువ తాళం చెవులు నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి కాగా నేను వాటిని చూచిన వాటిని ఉన్న వాటిని నీటి వెంట కలుగు వాటి వెంట అనగా నా కుడి చిత్రులు నృత్యం ఏడు నక్షత్రం కూర్చున్న మర్మములను ఆ ఏడు సువర్ణ స్తంభములు ఎందుకు రాయకు ఆ ఏడు నక్షత్రములు ఏడు సంగములు దూతలు ఆ ఏడు స్తంభములు ఏడు సంగములు ఆ దీప స్తంభములు ఏడు సంగములు పాత నిబంధన నుంచి క్రొత్త నిబంధన వచ్చే మనుష్యుడికి తెలియజేస్తున్నటువంటి మాటని సంఘములలో ఏ రీతిగా ఉన్నవి సంఘముల యొక్క ప్రాధాన్యత ఎలాగున్నది వారి మారు మనసు ఎలాగున్నదని ఏడు సంఘాలు అంతే చెప్తాడు ఏడు సంఘాల్లో కూడా 
ఆ నూతన మార్గంలోకి వెళ్ళి వచ్చినటువంటి వారు ఆ నూతన మార్గంలో వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే మారు మనస్సు పశ్చాత్తాపము లేదు మారు మనస్సు పశ్చాత్తాపము లేదు వాళ్ళు ఏదైతే మొట్టమొదటి రోజు దేవుని దగ్గరికి వస్తారో మొదటి ప్రేమ దానిని మరచిన వారుగా ఉంటున్నారు మొట్టమొదటిగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఉద్వేగము మొట్టమొదటి రోజున ఉన్నటువంటి ఆ దేవుని ఎందు ప్రేమ మొట్టమొదటి రోజున భక్తి ఆ ఆ రోజున ఉన్నటువంటి కదలికలు పాటలు పాడటం వాక్యం చదవటం ప్రార్థన చేయటం ఆ రీతి మాట్లాడాలనే భావనతో కూడా స్థిరపరచమనే భావాలన్నీ కూడాను పోతున్నాయి చివరికి ఎలాగ తయారైంది ఆశీర్వాదానికి వెళ్తే చాలు అనే భావంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఇక లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ సాతానుకు సంబంధించిన మార్గంలో ఒక సత్యం ఉన్నదని గ్రహించిన మనుషులుగా ఉంటున్నారు ఆ దానికే విలువిస్తున్న మనుషులుగా ఉంటున్నారు అందుకని ఆయన అంటున్నాడు నా మార్గములు మీరు గ్రహించండి అంటున్నాడు ఆయన మార్గంలో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించమంటున్నాడు ఆయన యొక్క ఆత్మీయతతో కూడిన ఆ స్థితిని తెలుసుకోండి అని అంటున్నాడు ఆ అపస్సుల కార్యములు నాలుగు పదమూడులో ఒక సత్యాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం అపస్తులుల కార్యములు నాలుగు పదమూడులో ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ సత్యాన్ని ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నాం వారు పేతురు వ్యవహారుల ధైర్యములు చూసినప్పుడు వారు విద్య లేని పాములను గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి వారు ఎస్తో కూడా ఉండిన వారిని గుర్తిరిగిరి శిష్యుల గురించి ధర్మశాస్త్రంలో ప్రవీణులైనటువంటి వారు మాట్లాడుతున్నారు వారు ఏసుతో ఉన్నవారు అనగా ఒక నూతన మార్గాన్ని అవలంబిస్తున్న వారు క్రీస్తుని కలిగిన వారు వారికట ధైర్యము పెంచట అంటే పిరికితనం ఉండదు అందుకని అంటున్నాడు చూడండి పేతుని యోహానుల ధైర్యమును చూచి అప్పుడు వారు విద్య లేని పాములలో గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి వారు ఏసుతో కూడా ఉండిన వారిని గుర్తెరిగిరి ఒక ధైర్యం ఉంటుంది ఏసుని కలిగినప్పుడు ఏసు అనే నామములోనే ఒక ధైర్యం ఉన్నది చూడండి పై వచ్చిన చదువుతాం మరి ఎవరి వలన రక్షణ కలుగుదు ఈ నామమునే మనకు రక్షణ పొందవలేను కాని ఆకాశం క్రింద మనుషులు ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము అనేను ఆ రక్షణ అనే భావం అనేది ఆ దేవాతి దేవుడు తీసుకున్న చెప్పాడు రక్షింపబడుట అనగా ఈ పాపము లోకము నుండి సాతాను బంధకముల నుండి మరణము నుండి నరకము నుండి రక్షింపబడి ఆయన యొక్క నిత్య జీవంలో స్థిరపరచబడు అని అర్థం అది క్రొత్త మార్గము ఏసు మార్గం నూతనమైన మార్గము ఆ మార్గంలో నివసించే వారికి ఆ హృదయ రహస్యములన్నీ కూడాను ఎలాగ ఉండాలంటే దేవునికి ఇష్టమైనవిగా ఉండాలి కానీ ఏ మాత్రము కూడాను జ్ఞానము లేనివిగా వివేకము లేనివిగా ఆ బుద్ధిమంతుడిగా ఉండాలి కానీ నీతిమంతులుగా ఉండాలి కానీ ఈ లోక రీతిగా ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానంతో ఉండకూడదు బుద్ధిహీనంతో ఉండకూడదని మహాదేవుడు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు చూడండి ఆత్మదేవుడు తెలియజేసిన ఒక మాటను చదువుతున్నాం ఒకటి యోహాను లో ఉన్నటువంటి ఎనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన ఒకటి యోహాను భక్తుడు రాసినటువంటి ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువుతున్నాం ఒకటి యోహాను ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఒకటి యోహాను ఐదు ఎనిమిది సాక్ష్యము ఇచ్చువారు ముగ్గురు అనగా ఆత్మయు నీళ్లును రక్తమును ఈ ముగ్గురు ఏకీభవించి ఉన్నారు మనము మనుషులు సాక్ష్యం అంగీకరించినాం కదా దేవుని సాక్ష్యం మరి బలమైనది దేవుని సాక్ష్యం ఆయన తన కుమారుని గురించి ఇచ్చినది దేవుని కుమారుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచువాడు తనలోనే ఈ సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నాడు దేవుని నమ్మవారు ఆయన తన కుమారుని గుర్చిన ఆగ్న సాక్ష్యం నమ్మలేదు కనుక అతడు దేవుని అభివృద్ధిగా చేసిన వాడే ఆ సాక్ష్యం ఏమనగా దేవుడు మనకు నిత్య జీవమును దయచేసును ఆ జీవం ఆయన కుమారుని ద్వారా ఉంది దేవుని కుమారుని అంగీకరించేవాడు జీవం గలవాడు దేవుని కుమారుని అంగీకరిపోవాడు జీవం లేనివాడే నీకింత యోగ్యకరమైన ఒక సర్టిఫికెట్ దేవుడు ఇస్తున్నాడు అంగీకారము అంగీకారం అంటే ఏంటి నీ మనస్సుని హృదయాన్ని శరీరాన్ని జీవాన్ని 
మొత్తాన్ని కలిపి స్థిరపరచుకొని ఏదైతే సబ్జెక్ట్ ఉందో దాన్ని ఒప్పుకోవటం ఒప్పుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ పాపపు జీవితము ముందు జీవితం పోవాలి అందుకనే నీళ్లు రక్తము వాళ్ళు చెబుతున్నారు పరిశుద్ధాత్మ గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు ఆ యొక్క శ్రీక్రీస్తు ప్రభులు వారు సాక్ష్యమని ఆ ముగ్గురిని గురించి అక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు ఏమి చెప్తాడు చూడండి ఆత్మయు నీళ్లును రక్తమును మహాదేవుని యొక్క ఆత్మీయతో కూడినటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన స్థితి కలిగిన వారుగా మనం దేవుని చేత అంగీకరింపబడిన గుంపులో ఉండటానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి కానీ ఇంకను ఇంకను లోక మర్యాదలు చొప్పున మన ఆత్మీయతను బలహీనపరచుకోకూడదని ఆయన చెప్తున్నారు కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం మనస్సాక్షి కి కల్మషము తోచకూడనట్లు మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉండాలంటే మనస్సాక్షికి కల్మషము తోచకుండా ఉండాలి అంటే మనస్సాక్షి అంటే అంతరంగ పురుషుడు నీ కల్మషము లేని జీవితం ఉండాలి నీలో అందుకంటే నీ జీవితం ఎక్కువ కాకూడదు కల్మషము అంటే ఏంటి ఈ లోక రీతిగా ఉన్నటువంటి భావాలను ఉద్దేశించింది అది మన జీవితాల్లో ఉండనే కూడదు అది మన జీవితాల్లో ఉండనే కూడదు అని ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చూడండి ఆత్మదేవుడు ఒక సత్యాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఈ రీతిగా ఒకటి తిమోతి మూడు తొమ్మిదిలో ఈ సత్యము లిఖించబడి ఉన్నది ఒకటి తిమోతి మూడు తొమ్మిదిలో ఆత్మదేవుడు ఈ విధంగా నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం విశ్వాస మర్మమును పవిత్రమైన మనస్సాక్షితో గైకొన్న వారై ఉండవలను విశ్వాసములో దాగి ఉన్న మర్మాన్ని విశ్వసించామని చెప్పుకోవచ్చు దానిలో దాగి ఉన్న మర్మాన్ని ఎలాగా చేయాలంటున్నాడు పవిత్రమైన మనస్సాక్షితో గైకొన్న వారై ఉండవలను పవిత్రమైన మనస్సాక్షి అనగా ఏదో లే ఎవరి కోసమలే ఎన్ని దేవునికి ఇష్టం లేని మనస్సాక్షులు ఇష్టం లేని రిపెంటెన్స్ ఆ మనస్సాక్షికి జనం కోసం చేసేది ఒక రాగం చెప్పాలంటే అది మనకు ఉండకూడదని ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అది ఉంటే ఆ మనస్సాక్షి క్రమశంగా ఉంటే నీవు ఆయన మనుషుడు కాదు ఆయన నీతిమంతుడు కాబట్టి నీ మనస్సాక్షి కూడా అలాగనే ఉండాలి రెండు తిమోతి ఒకటి మూడులో మరి ఒక మాట చదువుకుందాం రెండు తిమోతి ఒకటి మూడులో నా ప్రార్థన జరిగితే నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు నీ కన్నీళ్లను తలుచుకొని నాకు సంపూర్ణ ఆనందం కలుగుతుగా నిన్ను చూడవలని రేయింబవళ్ళు ఆపేక్షించుతూ నియందున్న నిష్కపటమైన విశ్వాసమును జ్ఞాపకము చేసుకొని నిష్కపటమైన విశ్వాసమును జ్ఞాపకం చేసుకొని కంతే విశ్వాసులకు తండ్రి అని అబ్రహాం అంటాం ఆయన గుర్తు చేసుకుందాం ఆయన గుర్తు చేసుకుందాం ఎలాంటి విశ్వాసాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నీ అందు నిలిచి అందున్న నిష్కపటమైన విశ్వాసమును పౌల భక్తుడు తిమోతికి రాస్తూ చెప్తున్నాడు ఆ తిమోతి నిష్కపటమైన విశ్వాసంతో ఉన్నాడు అది నీకు దేవునికి సంబంధించిందే కానీ నీకు పాస్టర్కి నీకు మీ నాన్నకి మీ అమ్మకి నీకు నీ భార్యకి లేకపోతే నీ భర్తకి సంబంధించింది కాదని నీ బిడ్డలకి సంబంధించింది కాదని దేవునికి నీకు సంబంధించిన అటువంటి నీ కపటమైన విశ్వాసం నీలో ఉండాలి అది నిన్ను ఆశీర్వాదకరంగా మార్చుకుంది అంటున్నాడు మరలా మరి యొక్క మాటను చదువుకుందాం ఒకటి తిమోతి నాలుగు రెండులో మాట చదువుకుందాం ఒకటి తిమోతి నాలుగు రెండులో ఈ మాటను రాస్తున్నాడు అబద్ధికులు ఆ అబద్ధికులు వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి గల వారై మనస్సాక్షి కల్మశం అనుకు చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇప్పటి వరకు గ్రంథానికి విరుద్ధముగా గ్రంథానికి విరుద్ధముగా లోక రీతిగా ఉన్నటువంటి మాటల్ని ఆ గ్రంథానికి సమపరచి మాట్లాడే భక్తులు ఉంటారు కాపరులు ఉంటారు ప్రభక్తులు ఉంటారు బోధకులు ఉంటారు వారు ఎటువంటి వారు అంటున్నారంటే ఈ నిష్కంఠమైనటువంటి మనస్సాక్షి కలవారని అనుకోవాలా 
ఆబద్ధకులు వార్త వేయబడిన మనస్సాక్షి గలవారై వివాహము నిషేధించుతు సత్య విషయమైన అనుభవజ్ఞాని గల విశ్వాసులు కృతజ్ఞతాస్తు నిమిత్తము దేవుడు సృజించిన ఆహార వస్తువు కొన్నిటిని తినుట మానవులను చెప్పుకుందరు దేవుడు సృజించిన ప్రతి వస్తువు మంచిది కృతజ్ఞతాస్తు గుర్చుకొని ఏది నిషేధింపదగినది కాదు ఏదంటే దేవుని వాక్యం వలన ప్రార్థన వలన పవిత్రపరచబడుతున్నది మహాదేవుని యొక్క వాక్యానుసారము కాక మన భావోద్రేకాలు దైనందిక జీవితాల్లో మనం అవలంబించే ప్రతిదీ గోడను వాక్యానుసారమై ఉండాలి అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పట్లేదు ఆ పాత నిబంధనలో మనం చూసినప్పుడు ఆ ఏది తినకూడదు ఏది తినవచ్చు ఆయన రాశారు కదా ఆ రాసిన ఆటల్లో ఏది తినకూడదు ఏది తినొచ్చు ఈ కొత్త నిబంధన భక్తులు వచ్చేటప్పటికి అందరూ కూడాను అన్ని కొట్టేశాడు అన్నారు ఒక్కటే కొట్టేసింది ఆయన ఒక్కటే గుర్చేశారు యాజకత్వాన్ని నీకు నాకు ఇచ్చారు ఆ యొక్క పుల్పీటు లో చేరి పరిశుద్ధ స్థానంలో చేరి వాక్యం చెప్పే యోగ్యత నీకు ఇచ్చారు ఆ బలులను కొట్టివేశారు ఆయన యొక్క వాక్యానుసారం ఏ పక్షులు ఏ జంతువులు అయితే నిర్ణయించారు అలాగని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా కుక్కల్ని పశువుల్ని పిల్లలు కూడా తిన్న దైవజనులు గుంటూరులో ఉండేవారు ఇదివరకు వాళ్ళు కోసుకొని తింటూ అందరికి పెడుతున్నారు కూడా ఇలాంటి భక్తులు ఏ తినకపోతే చేస్తారా తినకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా అవుతుందా ఎందుకు ఇవన్నీ క్రైస్తవుడుగా దేవుడి జీవ మార్గానుసారం ఉండడానికి ఎందుకు ప్రయత్నం చేయరు రంధాన్ని ఎందుకు తప్ప అర్థాలతో పోతున్నారు అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నాయి చూడండి హెబ్రీల్ గురాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఎయిబ్రూస్ తొమ్మిది పద్నాలుగులో మహాదేవుడు రాస్తున్నటువంటి ఈ మాటని ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నాం తొమ్మిది పద్నాలుగులో ఆత్మదేవుడు నిత్యుడగా ఆత్మ ద్వారా తను తాను దేవునికి నిర్దోషుడిగా అర్పించుకున్న క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుని సేవించిన మీ మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయును నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుని సేవించుటకు మీ మనస్సాక్షి ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయను ఆయన పర్టికులర్ గా మీకు విశ్వాసం ఉండి రక్షింపబడి మన మనస్సాక్షిని మార్చుకోవటానికి అదే నిన్ను మారుస్తుంది నీలో ఏ విధమైన భావం ఉండదు అనే స్థితి గ్రహించాలి వాక్యంలో ఉన్న సత్యములు ఎరిగి తద్రీతిగా జీవించడానికి మన మనసులను సరిపరచుకోవాలని ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు హృదయము మనస్సాక్షి కల్మషం తోచుకున్నట్లును హృదయము ప్రోక్షింపబడినదై హృదయము ప్రోక్షింపబడినదై దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి చూడండి ఒకటి ఆ తిమోతి ఒకటి తిమోతి ఒకటి ఐదులో మహాదేవుడు ఈ మాటని మనకు తెలియజేస్తున్నాడు ఒకటి తిమోతి ఒకటి ఐదులో మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాట ఉపదేశాలు సార్వంగా పవిత్ర హృదయము నుండి మంచి మనస్సాక్షి నిష్కమైన విశ్వాసం నుండి కలుగు ప్రేమయే కొందరు వీటిని మానుకొని తొలగిపోయి తాము చెప్పు వాటినైనాను ఇచ్చేయించిన రూఢిగా పలుకు వాటినైనా గ్రహింపకపోయినను ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకులై రెండోగోరి నిష్ప్రయోజనమైన ముచ్చటలకు తిరిగిరి వాళ్ళంతా జరుగుతున్న ఇవే అయితే ఏమైంది ఇదైతే ఏమైంది అని చెప్పి డిస్కషన్స్ పోతున్నారు సత్యాన్ని మరుస్తున్నాడు హృదయాన్ని దేవునికి అప్పచెప్పటలేదు వాళ్ళ హృదయం కల్మశం అయిపోయింది ఎంఎస్సీ రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని ఒకసారి చదువుకుంటూ వస్తున్నా ట్వెల్త్ వర్స్ ఆయన ఎందరి విశ్వాసము చేత ధైర్యమును నిర్భయమైన ప్రవేశమును ఆయన బట్టి మనం కలిగి ఉన్నవి నీకు ఎప్పుడైతే ధైర్యం ఉంటుందో విశ్వాసం సరిపరచబడి ఉంటుంది ఇస్తాడు దేవుడు అది ధైర్యం ఏమన్నా కాని లోకం వాక్యానుసారం జరగాల్సిందే అని అనుకుంటే దేవాత దేవుడు నిన్ను స్థిరపరుస్తాడని హృదయము ప్రోక్షింపబడాలి నా దేవుడు నా దేవుడు నా దేవునితో నేను ఉండాలి నా దేవుని వాక్యములో ఉన్న సత్యం ఎరగాలి ఆయన గురించిన పరమ సత్యములో ఉన్న భావోద్రేకాలు నేను కలిగి ఉండాలి అనే స్థితి నీలో ఉండాలి కానీ టైం పాస్ అనే మాట్లాడి పక్కన పెట్టేసేయండి తర్వాత శరీరము ఉదక స్నానము చేయబడను 
శరీరము ఉదక స్నానము అంటే నీటి బాప్తిష్టం అని మనం అందరం అనుకుంటాం ఓకే అనుకుందాం ఉదక స్నానం అంటే ఆ చన్నీరు ఆ ఆవిరి నుంచి వచ్చినటువంటి నీరు ఆ నీటితో అనగా కల్మషము కొట్టి వేయబడే స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి నీరు అని అర్థం నీ బాప్తిష్టం అలాగ ఉండాలి ఆ బాప్తిష్టము చేసిన వాడు అయితే నీకున్నటువంటి శరీర రచ్చలన్నీ కొట్టుకుపోతాయి ఒక మాట నుంచి చదువుకుందాం అపస్తుల కార్యములు ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చినాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం అపస్తుల కార్యములు ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చినాన్ని ఒక పర్యాయం గుర్తు చేసుకుందాం ఇరవై రెండు పదహారులో ఆత్మదేవుడు ఈ మాటని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు కనుక నువ్వు తడవు చేయుట ఎందుకు లేచి ఆయన నామంలో ప్రార్థన చేసి బాప్తీసం పొంది నీ పాపములు కడిగి వేసుకోమని చెప్పాను అతను నేను శ్లోమిని తిరిగి వచ్చి దేవాలయంలో ప్రార్థన చేయించుండగా పరమేశ్వరుడై ప్రభువుని చూచితుంది మహాదేవుని యొక్క మాటలను మీరు గమనించాలి సౌలా సహోదర దృష్టి పొంది నాతో చెప్పగా గడియలోని నేను దృష్టి పొంది అతన్ని చూచితుంది దేవుని కృప అండి సౌలు అంటే పౌలు భక్తుడు దేవుని కృప అండి దేవుని కృపను బట్టి మన యొక్క హృదయము ఎలాగుండాలంటే శరీరము ఉదక స్నానం చేయబడాలి కల్మషం కొట్టి వేయబడాలి ఆయన దేవుని చూసే యోగ్యతను సంపాదించుకున్నాడు మరలా మరి యొక్క మూట అక్కడే ఎంఎస్సి రాసిన పత్రిక లో ఉన్నటువంటి ఈ సత్యాన్ని రోమిల్ రాసిన పత్రిక మూడు ఇరవై నాలుగులో ఈ సత్యాన్ని చదువుకుందాం రోమన్స్ థర్డ్ చాప్టర్ ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం అల్లెలు అల్లెలు కాబట్టి నమ్మవారు ఆయన కృప చేతనే క్రీస్తు ఏసు నదులు విమోచన ద్వారా ఉచితముగా నీతి బతులను తీర్చబడుచున్నారు అల్టిమేట్ గా జరిగేది ఏంటంటే శరీరక్షలని పోతే విశ్వాసం ఉంచితే చాలు కృప ద్వారా నువ్వు రక్షింపబడతావు ఆయన విశ్వాసం ద్వారా నువ్వు కృప నీ మీదకు వస్తుంది కృపలో అత్యధికమైన ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయని మహాదేవుడు నీకు తెలియచేస్తున్నాడు అదే రీతిగా విశ్వాసము ఏ సంపూర్ణ నిశ్చేత కలిగి ఉండాలి అనే భావనని ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు ఒకటి తెస్సులోనిక ఒకటి ఐదులో ఉన్న ఈ సత్యాన్ని చదువుకున్నాం ఒకటి తెస్సులోనిక ఒకటో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన ఏలైనగా దేవుని వల్ల ప్రేమింపబడిన సహోదరులారా మీరు ఏర్పరచబడిన సంగతానికి మా సువార్త మాటతో మాత్రముగా శక్తితోను పరిశుద్ధాత్మతోను సంపూర్ణ నిశ్చయతోను మీ అందుకు వచ్చిన సంగతి మీకు తెలియను మీ నిమిత్తం మేము మీ ఎడల ఎట్టి వారమే ఇంటమో మీరు ఎరుగుదురు పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగి ఆనందంతో గొప్ప ఉత్పత్తర్మల ముందు మీకు వాక్యమును అంగీకరించి మమ్మను ప్రభును పోరి నడుచుకునే వారి వారితే మమ్మను ప్రభును పోరి నడుచుకునే వారైతే ఆ చెప్పే విశ్వాస యొక్క లక్షణం కూడా అంతే ఉండాలి కదా అతను ఏ మాత్రం కూడా ఈ లోక రీతిగా భావాలు తీసుకురాకూడదు అని చెప్తున్నాడు వాళ్ళు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే మీరు ఏర్పరచబడిన సంగతి దేవుని వల్ల ప్రేమింపబడిన సహోదరులారా నువ్వు ఎప్పుడైతే అటు విశ్వాసంలో స్థిరపరచబడి వెళ్తావో నీ యొక్క హృదయము నీ మనస్సాక్షి శుద్ధీకరించబడింది ఉంటుందో దేవుడు నీతో మాట్లాడితే కాకుండా ఆయన ప్రేమింపబడే వ్యక్తుల్లో గుంపులో ఉంటాం మనం ఎందుకు ప్రేమించబడే గుంపులో ఉంటాయి ఆయనకి ఇష్టలుగా ఆయన వాక్యానుసారమైన మాటలు పద పదములు పలుకులు ఉంటాయి మనకి ఈ లోకరీతిగా ఆలోచించాము లోకరీతిగా ఎప్పుడు శాతానికి చెడే ఆలోచిస్తుంది కానీ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉండదు పాజిటివ్ థింకింగ్ దేవునికే నెగిటివ్ థింకింగ్ ఎప్పుడు కూడా నేను ఇబ్బందికరమైన స్థితిలో తీసుకెళ్తుందని ఆత్మదేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మరలా మరి యొక్క మాటని మనం చదువుకుంటున్నాం విశ్వాసములో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయత ఏంటంటే ఎఫ్ఎస్సి మూడు పన్నెండులో ఆత్మదేవుడు ఈ సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో ఈ సత్యము లిఖించబడి ఉన్నది ఆయన ఎందరి విశ్వాసము చేత ధైర్యమును నిర్భయమునైన ప్రవేశమును ఆయనను బట్టి మనకు కలిగి ఉన్నది కాబట్టి మీ నిమిత్తమైన వారు వచ్చిన శ్రమలను చూచి మీరు అధైర్యపడవద్దని వేడుకుంటున్నాను ఇవి మీకు మహిమకరములై ఉన్నవి ఆయన యొక్క విశ్వాసము మహిమను చూచేదిగా ఉండాలి 
ఆ మహిమలోనికి వెళ్ళే స్థితిలోనికి నిష్కంఠంగా ఉండాలి పవిత్రముగా ఉండాలి అంతేకాని లోక రీతిగా ఉన్నటువంటి జ్ఞానము చెప్పడం ఉండకూడదని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు బహుర్ణతుడైన దేవుడు నీ హృదయమును ప్రోక్షింపబడిన శుద్ధీకరింపబడిన వాడిగా ఉంటే ఫిబ్రవరి రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఈ సత్యము లిఖించబడినది ఏడు పంతొమ్మిదిలో ఆత్మదేవుడు ఈ మాటను మనకు తెలియదు ఆ ధర్మశాస్త్రం దేనికి సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగ చేయలేదు కనుక ముందీయబడిన ఆజ్ఞ బలహీనమైనందున నిష్ప్రయోజనమైన ఉన్నది నివారణ చేయబడి ఉన్నది అంతకంటే శ్రేష్టమైన నిరీక్షణ దాని వెంట ప్రవేశపెట్టబడి దీని ద్వారా దేవుని యొక్కకు మనం చేరుచున్నాము ఇక్కడేమంటున్నాడు నిష్ప్రయోజనమైనది అది నివారణ చేయబడినది ఆ ఆజ్ఞ బలహీనమైనది అనే మాటని వాళ్ళ మనం సంపూర్ణ సిద్ధి పొందలేకపోయామంట మనము ఆయన ఎందుకు వెళ్ళటానికి నిరీక్షణ అనే మార్గాన్ని మనకి ఇచ్చాట విశ్వాసం ద్వారా మరియు ప్రమాణం లేకుండా ఏసు యాజకుడు కాలేదు కనుక అది ప్రమాణం లేకుండా ఏసు యాజకుడు కాలేదు ఏసు క్రీస్తు వారు అంతకు ముందు ఎవరు ధర్మశాస్త్రంలో అహరోన్ అహరోని మొత్తం బలులిచ్చేది ఇప్పుడు ఆయనే బలి అయిపోయింది యాజకుడు ఆయనే బలి అయిపోయాడు ఆయనే నిష్కలంకమైన రక్తం పోక్షించాడు ఆ రక్తం ద్వారా నిన్ను శుద్ధీకరించాడు ఆయనే నిన్ను ఆయన సన్నిధికి రప్పించుకోవడానికి యాజకుడిగా ఉండి నీ మనవులను దేవునికి తెలియజేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు నీ ప్రార్థనలు ఆత్మీయతను తెలియజేసిన భావాలను కూడా చెప్పే దేవుడిగా ఉంటున్నాడని గ్రహించాలి అందుకని యాజకుడు కాలేదు కనుక ఆయన మన శ్రేష్టమైన నిబంధనకు పూట కాపాయను వారైతే ప్రమాణం లేకుండా యాజకులు అవుదరు పూట కాపాయను అంటే ఏంటి సెక్యూరిటీ గార్డ్ నీకు సెక్యూరిటీ గార్డ్ అయిన లోకములు దేవాతి దేవుడు అది మనం గ్రహించం అందుకనే ప్రమాణం లేకుండా ఇంకా నీవు నిరంతరము యాజకుడమై ఉన్నావని ప్రభు ప్రమాణం చేసడు ఆయన పశ్చాత్తాపబడడు అని ఈయనతో చెప్పిన వారి వల్ల ప్రమాణ పూర్వకంగా యాజకుడాయను అంతటి గొప్ప యాజకత్వాన్ని దేవాతి దేవుడు నీకు ఇచ్చారు బలులు అర్పించే పని లేదు వాక్యానుసారం జీవిస్తే చాలు నిశ్చలమైన బుద్ధితో దేవునితో ఉంటే చాలు పరిశుద్ధమైన బుద్ధితో ఉంటే చాలు నీ యొక్క హృదయం ప్రోక్షింపబడినది మనస్సాక్షి శుద్ధీకరింపబడినది నిష్కపటమైన విశ్వాసంతో ఆయనతో ఉంటే నీ యొక్క ఆత్మీయత దేవునికి ఇష్టముగా ఉంటుంది నిన్ను ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తారు నీకు గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఇస్తారని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది తద్రీతిగా మహాదేవుని పుట్టుక ద్వారా మనం ఇవన్నీ పొందుకొని ఉన్నాం మహాదేవుని యొక్క పుట్టుక ద్వారా ఇవన్నీ తెలుసుకుని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించే స్థితిలోనికి దేవుని వాక్యం వినే స్థితిలోనికి దీనికి వాక్యం వినాలంటే మూడు సంవత్సరాలు ఒక పర్యాయము సంవత్సరాలు ఒక పర్యాయము ఆ యొక్క యాజకుడు ఏది బోధిస్తుంది ఇప్పుడు అది కాదు ఆయనే యాజకుడిగా ఉండి ఆయనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిగా ఉండి ఆయనే మనుషులను బోధించి ప్రతి నిత్యము నీకు వాక్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు ఎంత గొప్ప యోగ్యతను పొందారు ఆ నివారణ అంటే అమెండ్మెంట్ ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని నివారించి ఆ యొక్క ఈ యొక్క ఆజ్ఞలను మార్చి దేవాత దేవుడు మనకిచ్చాడు కాబట్టి నీ మనస్సాక్షి నీ హృదయము నీ విశ్వాసము కపటము లేనిదిగా ఉండాలి దేవునికి ఇష్టమైనదిగా ఉండాలి దేవుడు ఆశీర్వాదాలు పొందే యోగ్యకరమైన బిడ్డలుగా మనం ఉండాలి ఆ ఒకటిలోనే ఆయన తెలియజేస్తాడు ప్రకటనలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన మాట ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఆ యొక్క మాటను మనం ఒకసారి చదువుకోవాలి పచ్చంత వచ్చిన నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను జీవించు వాడను మృతుడనైతేని కాని ఇదిగో యుగ యుగములు సజీవుడిని అయ్యున్నాను మరియు మరణము యొక్క పాతాళలోక తాళం చెవులు నా స్వాధీనములో ఉన్నవి మరణము యొక్క పాతాళము యొక్క తాళం చెవులు దేవుని స్వాధీనంలో ఉన్నాయంట మరి జీవము యొక్క తాళం చెవులు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి నీకు ఇచ్చినటువంటి సంఘము ద్వారా ఉన్నాయి నీకు ఇచ్చినటువంటి స్వంఘం ద్వారా జీవం యొక్క తాళం చెవులు ఉన్నాయి మొత్తం ఈ సువార్తలో పేతుడు భక్తుని గురించి మాట్లాడుతూ మహాదేవుడు ఈ సత్యాన్ని మనకు తెలియజేశాడు మహాదేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి తాళం చెవులు చూడండి 
ఆయన మరణము యొక్క తాళం చెవులు ఆయన దగ్గర ఉంటే జీవు యొక్క తాళం చెవులు నీకించాడు నీ దేవుడు ఆ దేవుని యొక్క ఆత్మీయతను మనం ఒకసారి చూసుకుంటూ వస్తున్నాం పంతొమ్మిదవ వచ్చినము పదహారు వచ్చే మత్త పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళం చెవులు నీకు ఇచ్చేదను నీవు భూలోక మందు దేన్ని బంధింపు అది పరలోక మందును బంధింపబడిను భూలోక మందు దేన్ని విప్పుదు అది పరలోక మందు విప్పబడిన అతనితో చెప్పాను పరిశుద్ధమైనటువంటి పేతృతో పరిశుద్ధ సంఘాన్ని గురించి చెప్తున్నారు అంత యోగ్యకరమైన అమెండ్మెంట్ దేవుడు అనుగ్రహించి నీవు నిత్య జీవం వెళ్ళటానికి యోగ్యకరమైన ఆత్మీయత ఈ రీతిగా ఉన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో దేవుడి జీవించడానికి యోగ్యతను సంపాదించుకుంటావు ఆ మహాదేవుని కృపను పొందుతావు దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యమును దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక అమేన్